Intensis Academy, an institute for your future. Yes, welcome back to another video of Tinsley's Academy. Now, we are waiting for the OET exam and introspection. You are all waiting for the OET exam. You are all waiting for the OET exam. So, our students are all the same. They are all the same. They are all the same. So, they are all the same. So, we will say a big thanks. We will say that we will be able to do the exam. We will be able to do the exam. First of all, we will be able to do the reading set. Now, we will be able to do the reading set. നമുക്ക് ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോണേറ്റ് സ്കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് എയിൽ ടൈപ്പ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിയോണേറ്റ് തേം അതായത് പ്രീ ടേം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തെർമിയ ഇൻ നിയോണേറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടന്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം വാം ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസസ് വിൻഡോ സൈഡിൽ നിന്ന് ബെഡിൽ നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസസിന്റെ കാര്യം വൺ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ബിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫീഡിങ് ഓഫ് നിയോനൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ഫീഡിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം നാപ്കിന്റെ കാര്യം സ്റ്റൂൾ അപ്പിയറൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പം അഗെയിൻ ഒരു ടേബിൾ ആണ് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏജ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ബൈ അവേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ടു അവേഴ്സ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡീഷണൽ കേസ് ചെയ്യൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൊടുക്കുക എൻ എ സി എൽ ഐ വി കാനുല അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി കാനുല സൈറ്റ് മോണിറ്ററിങ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂഡും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡും അഡീഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കെ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽടെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി കാനുല സൈറ്റ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി പാരഗ്രാഫ് ഡീലാക്കി നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡിം ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് സെറ്റ് ടു നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മലേറിയാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മലേറിയാണ് സോ മലേറിയക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് എക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർഗാനിസ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിസം ഇതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് അവേഴ്സിന്റെ കാര്യം എത്ര അവേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സോ സീലാക്ക് വരുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസിന് ഏതൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക് സി ടി ബ്രെയിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ബി ബി ആൻഡ് സി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഡീലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫാർമകോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് അതിനകത്ത് അവർ കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഇതായിരുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സി വൺ സി ടു ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മളുടെ ഇൻഫൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അതായത് ഇൻഫൻസ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് നിയോനേറ്റൽ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ന്യൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ട്രോമ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ലോസ് ആയിരുന്നു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിമെൻഷ്യ കെയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ സെറ്റ് ടു അതായത് നമ്മളുടെ
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫാർമകോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ എച്ച് പൈലോറി പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒമിപ്രസോൾ ലാൻസോപ്രസോൾ അതിന്റെ എം ജി അതുപോലെ ഡോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് സോ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു അത്ലെ കാർഡി അത്ലറ്റിക് കാർഡിയാ ഇഷ്യൂ ആണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് വന്നത് റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് സഡൻ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫിബ്രിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രസിഷൻ ഇൻ മെഡിക്കേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇത്തരം രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ റീഡിങ് മൂന്ന് സെറ്റ് നമുക്കിന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് മൂന്ന് സെറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ വി വിൽ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ആണ് സോ റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നോൺ കേസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ലെറ്റർ ടു കെയർ ഹോം മാനേജർക്കാണ് സോ അതിനകത്ത് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ സെവൻ സീറോ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം തന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്സസ് വാട്ടർ ഹൗസ് ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ഇസ്റ്റിമിക് അറ്റാക്ക് ആണ് സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി റെസിഡൻ്റ് ആണ് കെയർ ഹോമിലെ പേഷ്യൻറ്റ് ആറാം തീയതി അതായത് ഇന്നലെ സീറോ സിക്സ് സീറോ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് സോ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൂഫിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്രൂഫിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിലുണ്ട് ആമിലും നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ബി പി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഇത്തരം കംപ്ലൈൻറ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് കെയർ ഹോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംബുലൻസിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ബി പി ഉണ്ട് പൾസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സ്ലേഡ് ആണ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി സോ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എം ആർ ഐ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സയൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആണ് ഇ സി ജി ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ അഡ്മിറ്റഡ് ടു സ്ട്രോക്ക് വാർഡ് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആസ്പിരിൻ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം ജി അറ്റോർബസ്റ്റാറ്റിൻ കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി എം ജി അമിലോഡിപ്പിൻ ബി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു സീറോ ഫൈവ് എം ജി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസേൺഡ് ആണ് ഈ ഡയഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ച് അത് മാത്രമല്ല പേഷ്യൻ്റ് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം ഈ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആൻസൈറ്റിയും കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നോർമലി സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസസ് കാണിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നീട് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിന് പ്ലാൻ ചെയ്തു സോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂഡിൻ്റെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് എക്സസൈസ് റെഡ്യൂസ് സ്നാക്സ് ഈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബി എം ഐ കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മാർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന ഹോം മാനേജർക്ക് കെയറിലെ ഹോം മാനേജർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് സോ സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്
സൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂ വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളോട് ടാസ്കിൽ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് അവർ പേഷ്യന്റ് കൺസേൺ ആണ് എടുക്കണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഫ്ലൂ സിംറ്റംസ് സേവിയോറിറ്റി വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടുന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റെ കറന്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസെന്റ് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് റീസെന്റ് വല്ലതും എടുക്കുന്നുണ്ടോ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ ഫ്ലൂ എന്താണ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണോ എന്ന് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് സേഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്രസ്ഡ് ആക്കും ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ചാൻസസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം സീരിയസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് പേഷ്യന്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് എനി സൈഡ് എഫക്ട് ആർ ടെമ്പററി ഓർ മൈൽഡ് സോ സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൈൽഡ് മൈൽഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സൈഡ് എഫക്ട് വരാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഫാറ്റിക്ക് മസിലേക്ക് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഹൈ ആവാം സോ ഇത്തരമായിട്ടുള്ള മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൺഫേം പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫ്ലൂ വാക്സിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഫ്ലൂ സ്ട്രെയിൻസിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺലി അഗെയിൻസ്റ്റ് സം സ്ട്രെയിൻസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് ഓഫർ ടു ബുക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോളോഅപ്പിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർദർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് സെക്കൻഡ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ തേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സെറ്റിംഗ്സ് ലോക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ് പറയുന്നത് സോ പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇറിറ്റബിൾ ബബൽ സിൻഡ്രോ ആണ് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പാറ്റേണിന്റെ കാര്യം എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലോലി ആണ് ഫുഡ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ കെയറിനെ കുറിച്ചും പേഷ്യന്റ് കൺസേൺ എല്ലാം റീഅഷുറൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഫോളോ അപ്പ് വീക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ഫോർ വീക്സിന് ശേഷം ഉണ്ട് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എമർജൻസി ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ ചൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മദർ ഒത്തിരി ഒ ബി ബി സി ഒത്തിരി കൺസേൺ ആണ് മദർ സോ അപ്പോൾ അത്തരം കൺസേൺസ് എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ ബട്ടന്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് വരുന്ന അതായത് ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് മദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മദർ ഒത്തിരി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വന്ന് കാണും പക്ഷേ നമ്മൾ സീവിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് പ്രസൻ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ് മോൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു സ
റുമറ്റോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കോമ്പോസേഷൻ ആയിരുന്നു സോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അനുവിസം ടയേർഡ് ലിവർ സിറോസിസ് ബിയറബിൾ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് നെക്ക് പെയിൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിമെൻഷ്യ ബട്ടോക്സ് ചീഫ് സ്റ്റാറ്റി ചെഫ് ഹോട്ട് ഷവർ ഡിസ്ക് പ്രിലാപ്സ് ലെഗ്സ് എക്സീമ ഹെഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ ഡയറി പ്രൊഡക്ട് സോസ് സ്വിമ്മിങ് സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാം നമ്മുടെ ഒ ടി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകൾ എല്ലാ വീക്കിലും നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ടു റീഡിംഗ് ഓർ ലിസണിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ചാനൽ